vai ajudar os novos donos da escola. Mas a escola já foi vendida? Não, ainda não, mas já tenho uns potenciais compradores. Pois, eu, eu estou dentro do assunto, o meu tio é um dos interessados. Ah, sim? Quem? Sim, é o Paulo. <risos> eu vou ajudar no que for preciso, como é óbvio, eu tenho todo o interesse que o meu tio e o namorado e o Miguel sejam, sejam bem sucedidos aqui na escola. Sim, eu já tinha percebido que eles eram namorados. Eu, por mim, tudo bem. Eu não sei como é que as pessoas daqui vão reagir. O importante agora é que nos possas ajudar em, Olha, em tudo o resto. Eu, eu quero que vocês saibam que se por acaso vocês forem com o um negócio para a frente, eu, eu assumirei a vossa conta e vou-vos ajudar em tudo aquilo que vocês precisarem. Aliás, nesta fase inicial vocês vão precisar de um business plan e eu faço isso na perfeição. Eu assumirei a vossa conta corrente como se fosse a minha conta pessoal. Olha, boa. Isso já me deixa tranquilo. Sim, toda a ajuda que nos puderes dar, fantástico. E o que é que tu achas que nós vamos fazer a seguir? Eu estive com o Paulo e o Miguel e estivemos a falar de um negócio lá da Escola de Mergulho. É sério? Sim, já estive a dar uma vista de olhos na papelada e... Eles querem que eu avalie um negócio e que lhes diga o valor correto que eles devem oferecer ao dono da Escola de Mergulho. Uhum. E ainda tens de trabalhar hoje? Mas é uma coisa rápida. Eu queria saber se tu podes ir comigo. Ah, Adorava, mas tenho que ir para casa. Caramba, nós estamos os dois desempregados. E por cima vamos, vamos embarcar num negócio que é arriscado. E estás a pensar a desistir? Desistir? Claro que não, não estou a pensar nada em desistir, nada disso. Ou é que esta coisa de gerir uma escola de mergulho, estar associado ao mar, é uma coisa que me entusiasma. Eu sei. Eu sei, fico muito feliz de te ver assim animado, sabes? Doutor, desculpa, eu não estou a perceber os termos deste acordo. A única coisa que o Jacques está a pedir é que não seja acusado de despedimento ilegal. E em troca? Paga-vos uma indemnização e os vossos registros como pilotos ficam imaculados, sem qualquer mancha. E porquê é que eu tenho que compactuar com um despedimento homofóbico? Por causa de uma indemnização? Acha que isso vai pagar a humilhação pela qual eu e o Miguel passamos? Não complicos, Paulo. A situação está resolvida, só temos que assinar este acordo. Não, não, não desculpa lá, Miguel. Nós somos o que somos, mas também temos orgulho e honra. Eu já te tinha dito que eu não quero ser bandeira de nenhum movimento. E os outros podem fazer o mesmo que nós. Vai chegar uma altura que o Jacques não vai ter dinheiro suficiente para pagar a toda a gente. Paulo, nós fizemos o que devíamos e ganhamos. Ganhamos, Paulo. Tu sabes muito bem porque é que estás a ter este tipo de reação comigo. Caramba, Miguel, admite. É só porque não consegues admitir que as pessoas saibam que nós fomos despedidos da companhia porque somos um casal. Eu sou muito amigo do Paulo e do Miguel e sou eu que os estou a ajudar a avaliar este negócio. Eu não queria nada que eles tivessem uma surpresa desagradável. Eu sinto que há aqui qualquer coisa que está a falhar. Sou eu. Eu é que sou a falha desta escola de mergulho. Não estou, nem nunca estive, à altura das pessoas daqui. E acha que as pessoas não gostam de si ou não gostam da escola? Ah, não sei. Mas eu acho que as pessoas vão gostar de saber que a escola tem novos donos. Estive a falar com ele e ele parece-me um homem sem alento. Mas nós queremos que seja um valor justo, Ricardo. Nós não estamos aqui para nos aproveitarmos da situação de ninguém. E ele nem eu faria as coisas de outra maneira, mas... Por aquilo que eu percebi, ele tem muita pressa em vender o um negócio e eu acho que se nós acelerarmos o processo, vocês ainda conseguem abrir a escola este verão. É, Ricardo, podes fazer a proposta, nós vamos avançar. Ótimo. Eu acho que este é um negócio cheio de possibilidades. Cair nas garras da inveja